Muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais umas Manhãs Maggie. E hoje temos um programa recheadinho, recheadinho, recheadinho. Parece aquele mini que o Júlio Isidro encheu no passeio dos Alex. Verdade, Pedro. <risos> Boa! Eu ando a divertir-me a surpreender-te com a forma como abro o programa. Sim, olha, ontem vi um reel de uma equipa de futebol que festejou um golo Sim. e saíram todos do campo e quando regressaram, Sim. vinham todos dentro de um carro exatamente à Júlio Isidro. Foi. A equipa toda dentro de um carro Cada uh, para fechar um gol. Sim, é, pá, sim. <risos> Nunca tinha visto uma coisa daquelas, a rir bastante. Oh. Muito bem, só aproveitar antes de arrancarmos com os nossos conteúdos que estamos em direto no YouTube, na Twitch e no X. Exato. E que também estamos no Spotify e por isso, se gostarem aqui do que nós temos para vos dizer, deixem aí o vosso gosto, subscrevam, que é uma forma então de uh, dar mais poder aqui ao nosso canal e podermos ter cada vez melhores convidados e melhores conteúdos. E já agora, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal no YouTube, é importante para nós e também acompanhem nos nossos redes. Eu vou explicar, ele está a dormir. Está a dormir. Foi. Tinha acabado de dizer, façam deixe o gosto e subscrevam. Eu sublinhei só a questão de subscrever no YouTube. Reforçar. Sublinha, força. Reforço. E não só, nas outras todas também, no Instagram e no Facebook e onde nós estamos. Bem, uh, eu, há uma razão para tu estás cansadito. Apesar pois de já estou. ter passado Sim. uma semana e estás quase pronto para o outro fim de semana. Que é, ainda estás a recuperar do primeiro fim de semana de Rock in Rio? Não, ainda não consegui recuperar totalmente. Pois, exato. Uh, e amanhã começamos já o segundo fim de semana, uh, que logicamente será tão intenso como foi o primeiro. Fala Falando dessa intensidade, Pedro, tu que estiveste lá, este fim de semana também estarei, mas... Sim, intensidade de trabalho é igual. Uh, foi um fim de semana um, com uma transmissão para a Cique Radical. Uh, posso dizer que foi uma transmissão, do ponto de vista de backstage, uh, uh, muito desafiante. Uh, do ponto de vista do resultado final... O que vale final, é que já é uma máquina bem oleada, a equipa que está aqui neste backstage. Sim, uh, mas faltaram bem parafusos desta vez na máquina. <risos> Digo já, tremeu, tremeu. tremeu. Uh, mas uh, para o ponto de vista dos espectadores, julgo que foi extraordinário. Aliás, Sim, o olha, canal este parafuso teve... não estava lá, só para ficou quem me perguntasse. É verdade. Um, e que, de alguma forma, uh, do ponto de vista do espectador, correu muito bem. Aliás, a Cic Radical uh, teve excelentes resultados durante os dois dias uh, de transmissão, o que será normal. Um, e este fim de semana vamos, uh, enfim, pautar pela mesma medida a transmissão na Cic Radical. Isto tem a ver, com, obviamente, com o trabalho. Depois, do ponto de vista de evento, propriamente dito, aquilo que eu posso dizer, as notas que eu posso dizer, muita gente, os dois dias esgotados... Uhum. Uh, um... Diz-me uma coisa, achas que... Que aquele primeiro dia uh, Hybrid Theory foi efetivamente uh, foi. uma banda que pesou muito uhum. no esgotar de, daquele primeiro dia. Eu fiquei a pensar nisso. Uh, uh, se pesou, eu acho que as duas esgotar. Uhum. Uh, estava muita gente para ver os Hybrid. Aliás, de tal forma que ainda faltava aí cerca de meia hora para acabar o concerto dos Scorpions, uhum. que atuavam também nessa noite. Um, e, e frente ao palco uh, onde os Hybrid iriam entrar, após o concerto dos Scorpions, já havia, já havia um mar de gente. Ok? Uh, uh, e, e eu tive a oportunidade não só de, 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 de ver o concerto como espreitar algumas imagens que estavam a ser retiradas para o drone uh, da transmissão dos vários canais SIC e era um mar de gente enorme que estava a ver os Hybrid Theory. Que Portanto, bom. eles tiveram uma noite uh, 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 em grande. Mas, deixa-me pautar um bocadinho aqui algumas notas com aquilo que se passou de facto no Parque da Bela Vista. Um, e eu posso dizer que ponto 1, um, tenho que tirar o chapéu à Roberta porque ela de facto uh, 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 tinha razão num, num ponto que é uh, eu, eu, ela disse que a lutação não iria ultrapassar os 80 mil, portanto eles iriam ficar com a mesma lutação do Parque da Bela Vista ao que todos nós pensámos é pá, mas havia espaço para tu poderes aumentar a lutação caso fosse necessária, mas ela fez de facto a questão que a lutação fosse bater só nos 80 mil e agora percebo porquê porque efetivamente 80 mil pessoas naquele recinto para uma primeira edição e ainda com algumas questões de implantação dos vários pontos de entretenimento dentro do recinto à exceção dos palcos, acho que a implantação dos palcos estava muito bem feita portanto o palco Mundo, o palco Galp o palco, o stage digital, o palco Tés, todos eles em localizações um, boas, com ótimo acesso para quem ia ver, portanto, sempre com o tal uh, declive uh, em direção aos, aos palcos. Portanto, isso resultou bem. Depois, os outros pontos de entretenimento, 
obviamente, uh, uh, numa primeira edição, num novo espaço, Pode o público ainda anda à procura sim, um sim. pouco. Sim, sim. Sentiu-se muito um bocadinho o público ali... Um bocado mais uh, perdido. Perdido uh, relativamente àquilo que já estava habituado uh, uh, no Parque da Bela Vista. É um primeiro recinto. É, um, é, um, é, um, é, um, é uma primeira edição neste recinto do Parque Tejo. Uh, tem as dores de parto que, obviamente, uh, uma primeira edição num novo espaço tem sempre. Isto não é uma coisa exclusiva uh, do Parque Tejo ou do evento em si, é uma coisa exclusiva a todos os eventos desta dimensão. Eu lembro-me e recordo-me, quando foi o primeiro, uh, 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 na altura, a live uh, no Passeio Marítimo de Algés, uh, muita gente também reclamou que aquilo não tinha condições, não era um espaço para levar um festival, uh, uh, que tinha... É lógico, sim, os espaços à primeira não estão preparados para isso. Um, e mesmo assim... E que ele é um espaço também, lá está, muito recente. Sim, eu, eu, eu tenho que dizer que ainda assim o trabalho que foi feito num curto espaço de tempo foi extraordinário. Uh, uh, para que, de facto, tudo estivesse a funcionar na perfeição uh, uh, nesta edição do Rock in Rio. Uh, mas nem tudo funcionou na perfeição, mas é óbvio que não iria funcionar. Da parte das bandas, qual tem sido o feedback? A uh, parte das bandas, o feedback tem sido muito positivo. Acho que existe uma boa energia uh, por parte dos artistas no backstage. Uh, a localização é linda, isso nós, tem, nós, que, ser, nós, tem olha, que ser dito. Só para te dizer que, ah, relativamente a isso, sim, claramente, uh, o facto de estar ali ao lado do rio, de ter a Ponte Vasta Gama de fundo, logo mesmo ali no, no, no enfiamento, no horizonte uh, do palco mundo, é uma coisa extraordinária. Uh, mas, por exemplo, deixa-me dizer que, relativamente à nossa transmissão na Cic Radical, Uh, uh, em 20 anos de Rock in Rio, este foi o ano que mais entrevistas fizemos com artistas no backstage do palco mundo. Fizemos imensas, toda a gente quase quis falar. Por exemplo, no primeiro dia só não falámos com Scorpions e no segundo dia só não falámos com Ed Sheeran. De resto, falámos praticamente com toda a gente do palco, do palco mundo, do palco alto também e do palco Tejo Idem. Um, e todas as entrevistas que nós fomos fazendo foi sempre sentindo uma, uma boa vibe Uh, uh, por parte dos artistas. Um, Esta e... celebração de 20 anos, não é? Sim. Também. Uh, uh, mas uh, eu, eu tenho que também dar nota às muitas reclamações que foram feitas por parte do público, a vários níveis, um, e que eu tenho que dizer, ainda bem que o fazem, se, 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 eu acho que os portugueses devem criar esse hábito de reclamar, se não se sentem satisfeitos com o serviço prestado por um, qualquer coisa que compram ou um serviço que uh, estão a comprar, e ali no caso, comprarem um bilhete para ir a um evento, se de todo se sentem uh, que não estão a ser cumpridas as, uh, aquilo que são as expectativas de quem compra um bilhete para ir ver um espetáculo, nomeadamente porque uh, uh, enfim, são vários os exemplos, estão todos espalhados por pela, 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 pelas várias caixas de comentários das redes sociais associadas ao, ao, ao próprio evento. Eu acho que é, é importante, porque isso também vai ajudar a própria organização Exatamente. rapidamente a tentar fazer correções. E isso aconteceu nos primeiro ano de Rock in Rio e depois as coisas foram uh, uh, evoluindo. E vamos ver se até este segundo fim de semana já poderá haver algumas arestas limadas, Eu quem julgo, sabe? Sim, claramente, <risos> claramente. Dos... claramente. Há, há aquela questão que eu acho que é a mais premente de todas, que tem a ver com o acesso ao recinto. Um, e muita gente provavelmente não ouviu suficientemente bem todos os apelos que foram feitos pela organização, uh, pelos media partners, uh, uh, pela informação dos próprios jornalistas, toda a gente foi dizendo, pá, esqueçam, não levem o carro. Nós estamos muito assim. mal habituados com a questão de levar o carro para todo lado, não é? Sim, uh, pá, se possível, tu sabes, uh, uh, muita gente que vai à praia só não leva o carro Cima, e estaciona ao lado de onde é suposto estender a toalha porque é fixe, se calhar fica atolado, porque se não ficasse atolado provavelmente levaria. Não, e adoramos uh, pôr o carro em segunda fila para ir ali fazer sim, qualquer coisa quando uh, se podia estacionar um bocadinho mais longe, mas isso implicava caminhar. Mas, mas, mas é assim, uh, eu acho que uh, as pessoas também têm que ter um bocadinho uh, a sensatez de perceberem que num evento onde é suposto estarem 80 mil pessoas, Epá, não podem ir 30 ou 40 mil carros não, para aquela zona. E hoje em dia já se sabe. Há, há sites, há apps tudo, com, essa, com as informações mas, para melhorar ou para ajudar agora, a experiência do festival. Deixa-me aqui fazer agora um, uma ponte. No entanto, hum. uh, uh, quem foi de carro, obviamente, foi barrado às proximidades porque a PSP montou uh, uh, um perímetro à volta do recinto onde era inacessível uh, aceder de carro apenas os moradores. E mesmo assim alguns moradores tiveram problemas pelo que eu fui vendo, uh, o, o que aí sim já é entra problema. em colisão 
com uh, uh, uma questão de direito, que são os moradores que têm que ter direito ao acesso à sua, à sua, à sua garagem, à sua, à sua casa, como é óbvio, no PSP não pode travar o acesso das pessoas às suas casas, não é? Pronto. Uh, mas houve alguns episódios uh, que, não, que não foram uh, simpáticos para os moradores. Mas, ainda na questão do acesso ao recinto, uh, uh, se era óbvio que levar o carro para o recinto era sempre uma má ideia, já o era no Parque da Bela Vista, e as pessoas habituaram-se a não levar carro para o Parque da Bela Vista, ali uh, uh, uma questão que uh, não funcionou totalmente uh, uh, na perfeição foi um, os shuttles. Um, e os shuttles tiveram efetivamente alguns problemas. Isto porque, uh, uh, por exemplo, numa fila de shuttles, só quando o primeiro estava cheio é que se podia entrar para o segundo e assim sucessivamente, quando as coisas tipo, poderiam estar sempre... Eu acho que são coisas que vão ser corrigidas agora neste segundo fim de semana. E acredito que sim, isso pode ser de facto resolúvel. Uh, uh, facilmente. Um, e acho que a organização está atenta a isso e, e, e vai fazer essa correção. As questões de eh, entrada no recinto parece-me que não sofreram eh, grande problema. Sentiu-se mais a saída porque as saídas foram organizadas. Isso é uma coisa que as pessoas não estão habituadas em Portugal. Ou seja, eh, tu fazeres a saída por clusters de, de, de público. Imagina, tens um, 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 um conjunto de 5, 6 mil espectadores junto à saída e estão ali parados à espera que a PSP dê a indicação para subir o portão. Para não sair toda a gente uh, uh, ao mesmo tempo. Um, e eu não sei se isso é de facto a melhor solução ou não. Se calhar foi uma sessão uma solução que foi testada e na próxima fim de semana provavelmente já será uh, 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 provavelmente corrigida. Mas eu acredito que as pessoas estarem muito tempo para sair do recinto não seja uma coisa agradável. Uh, uh, isto porque estás muitas Olha. horas dentro do recinto, uh, uh, acaba o último concerto, já não queres ver mais nada, queres uh, sair uh, um, e depois veste bloqueada, não, bloqueada não. para sair e isso não foi de facto um sentimento que uh, ficou uh, bem resolvido entre o público que estava no recinto e, e, e aquela ideia que se tem da organização à saída que poderia ter sido feita então, vamos de outra ver maneira. como é que corre este, este segundo fim de semana. Depois, do ponto de vista artístico, um, eu não vi nada do stage, do digital stage, uh, fui espreitando algumas coisas do palco Tejo, uh, que teve muita gente, muita gente para assistir a concertos uh, uh, e nomeadamente eu lembro-me de um em particular Capitão Fausto que teve de facto muita gente para ver o concerto de Capitão Fausto um, e, e para o caso eu acho que o palco Tejo era lindíssimo e estava situado num belíssimo sítio e de facto foi um upgrade extremamente importante para o Rock in Rio. No palco Galpa e sim, já tive a oportunidade de ver praticamente todos os concertos. Uh, uh, tenho a dizer que a noite de sábado uh, uh, foi marcada pelo saudosismo dos Europe, uh, uh, que estiveram em palco e deram um concerto à Europe, não se esperava outra coisa, uh, mas toda a gente a dançar ao som de Final Countdown e a claro. e a cantar, claro que sim, <risos> e os outros hitos todos, acho que foi um, um, um bom warm-up para aquilo que depois seria o concerto dos Scorpions. Uh, Scorpions Penso que uh, o Chutes e Pontapés deram um belíssimo concerto com a Orquestra Filarmónica, com uns arranjos incríveis. Acho que funcionou muito bem. Uh, uh, todos estes concertos ainda estão disponíveis uh, para quem tem o flashback uh, uh, para nas poderem boxes. ser visto nas boxes. Uh, portanto, se quiserem dar uma espreitada ainda podem o fazer. Um, e uh, o concerto dos Scorpions foi um concerto que me surpreendeu um, pela positiva porque uh, eu perguntava-me se a energia dos Scorpions ainda seria a mesma daquela que nós temos em memória de há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás, todos eles estão já na casa dos 70 e muitos, uh, mas a verdade é que a banda esteve, a banda propriamente dita esteve incrível, tocou Scorpions e foi Scorpions uh, no, no conceito mas funciona total. sempre. Uh, 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 depois, muita gente uh, achou que a voz dos Scorpions estava muito debilitada e, e, e do, ponto físico, do, do ponto de vista físico a, a, a atenção que o senhor sofreu uma intervenção cirúrgica em maio muito complicada à coluna portanto a mobilidade ao fim destes meses ainda não é perfeita e ao fim destes anos, ah, não é? ah, mas a voz Uh, não está muito longe daquilo que nós ouvíamos há 40 anos dos, dos Scorpions. Deixa-me só, só uh, para quem viu o nosso programa na semana passada, os Hybrid Theory fizeram aquilo, levantaram um bocadinho o véu do que seria uhum. um anúncio que eles iriam fazer durante o concerto no Rock in Rio e esse anúncio foi que uh, eles diziam que tinha a ver com um tributo 
a, a Chester Bennington. E então, a 22 de março de 2025, o Cyber Theory, com os Grey Days, duas bandas então de tributo dos Lincoln Park, vão atuar na Mel Arena, uh, dois dias após aquele que seria o uh, 49º aniversário de Bennington. Portanto, Depois, uh, as outras surpresas que estavam uh, alinhadas foi o Diogo Pissarra, e o Alex Dalva Teixeira, que estava na nossa emissão e deixou a nossa emissão para ir atuar em palco, num final apoteótico. Por isso é que tu sabias! Sim, sim, apoteótico. Uh, uh, e, e uma nota, eles deram um concerto incrível. Foi, foi a primeira vez que tive a oportunidade de assistir a um concerto dos, dos Hybrid. E o melhor elogio que eu posso fazer é que às tantas eu senti que aquele palco já era pequeno para eles. Pronto, uh, e eu acho que isto é um, um belíssimo elogio. Eles já altíssimo na altura. E, e achei que a entrega e a energia que a banda deu foi, de facto, uh, uh, alinhada com aquilo que era o desejo dos fãs, uh, uhum. não só dos Hybrid, mas dos próprios Linkin Park. E a festa acabou de forma apoteótica e eu acho que houve ali uma comunhão excelente entre o público e a banda. Um, e acho que os Hybrid justificam plenamente todo o hype que está a ser criado à sua volta como uma banda de tributo aos Linkin Park. Uh, e que se uh, consegue perceber perfeitamente a razão pela qual eles estão a ser convidados um pouco por todo o mundo para irem atuar e fazer recordar ao vivo o Eu som do Linkin Park. Eu acho que eles tiveram muito a ver com o sucesso daquele primeiro dia também. Sim, mas depois, mas depois já viajando para o segundo dia, o segundo dia também foi extraordinário, também escutou. Aliás, dois dias escutados. Eu tinha dito aqui na sexta-feira passada que não tinha indicação de que os, uh, o recinto estava escutado. De manhã, mas ao final da tarde depois acabou logo por ser oficialmente uhum. uh, comunicado tudo. pela organização de que o Rock in Rio estava escutado no sábado e depois no sábado anunciou que estava escutado no domingo. Uh, e sentiu-se. No domingo uh, foi uma festa diferente daquela que foi no sábado. O público era diferente do que estava, no, obviamente, no sábado. Uh, o João deu um belíssimo concerto. Uh, também fiquei a perceber uh, a razão pela qual é um artista que no Brasil, por exemplo, é estes estádios. Um, e muito em Portugal ainda, ainda, muita gente ainda desconhece o João, tipo o João, mas quem é o João? Mas de facto o João é um grande nome no Brasil uh, e, e como vos digo, uh, esgota estádios. Um, e foi um, um, um act muito cénico um, e onde eu vi o público cantar do início ao fim quase todas as músicas que ele cantou. Um, Fernando Daniel, uh, muito bom, a abertura do, do palco mundo com o Fernando Daniel teve muito bem, que teve uma participação do Callum Scott uh, 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 a meio um, e que uh, foi ali um belíssimo momento, uh, foi uma surpresa muito bonita no, no início do palco mundo um, e o Fernando Daniel está uh, em grande, ele deu um, um concerto já para um mar de gente, provavelmente estariam à frente do palco na altura que ele atuou cerca de 30 a 40 mil pessoas. Portanto, foi muita gente. Tipo, e, e para o Fernando Daniel entrar em palco, daquele palco mundo, e cantar por uma quantidade enorme de gente, uh, uh, pá, deve ter sido uma emoção e um sentimento. Ele estava eufórico. Olha, estamos aqui a dizer que quem atuou com o Fernando Daniel foi o Lucas Graham. Foi o Lucas Graham, exatamente. Não foi o Callum Scott. O, o Callum Já Scott disse, foi... ele ainda está muito cansado. O Callum Scott <risos> atuou no, 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 no palco de Galo. Uh, um, ou, ou seja... O de Fernando Daniel esteve uh, uh, bem e uh, justificou plenamente a abertura do palco mundo naquele dia. Depois, uh, 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 o Lucas Graham deu outro belíssimo concerto uh, uh, no palco Galp um, e eu fiquei uh, uh, admirado e surpreendido com o mar de gente que estava também a cantar as músicas do próprio Lucas Graham que é uma coisa que fiquei surpreendido. E, e alguns nomes que nos davam uh, uh, resguardávamos algumas dúvidas sobre Epá, mas isso será o um nome certo para um evento como o Rock in Rio resultou a, a, a ideia é que a, a, todos os nomes que tiveram nos palcos resultaram plenamente bem o próprio Callum Scott, como eu estava a dizer no palco mundo a, a, o Callum Scott deu um concerto tipo, todo, sempre, sempre em, em alta e ele teve praticamente emocionado o concerto todo, porque eu acredito que ele nunca tenha, tenha tocado para tanta gente. Estávamos a uh, cerca de hora, hora e meia do Ed Sheeran entrar, portanto, já estava uma população no recinto gigante, e ele deu um, 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 um concerto basicamente quase naquele tom uh, a pisar quase aquele momento em que entras em estria. O próprio artista vai entrar em estria porque tem Sim. tanta gente. Foi muito giro uh, e correu muito bem, e ele próprio estava uh, fantástico, também tivemos a oportunidade de o entrevistar, Uh, e ele estava eufórico com, com o seu acto. Depois, à noite, fecha com Ed Sheeran. 
Uh, que é Ed Sheeran, ah, sim. não é? Uh, uh, gosto só não. Uh, uh, muita e gente é dizer que é um mais maduro chato. do que a última vez que subiu aquele palco. Que é um ah. concerto muito chato e tal. Ah, eu acredito que sim, que as pessoas. Não, muita gente a dizer que foi um concerto aborrecidíssimo. Não, provavelmente, das 80 mil pessoas que lá, lá, lá estiveram. Mas, mas pessoas que viram, que, viram em casa. que viram em casa. Uh, uh, eu percebo mas... que, não estando lá na energia, talvez pareça, porque hum. é, um, é, um, é um artista com uma guitarra. Não é? Num palco daquela dimensão. E, e uma loop station, que é <coughs> e uma loop station. A, a Loop Sheeran. E talvez, talvez a energia não passe pelo ele. ecrã, será? Não acredito, eu acho que passou. Foi? Eu então acho é que mesmo uma energia... questão de gosto. Eu acho é que uh, uh, há alguma dificuldade. Não é alguma dificuldade. Eu, eu, <coughs> se tu vais ver um concerto, fechar uma noite com o, o palco mundo uh, e tens um artista que entra em palco só com uma guitarra e uma loop station. Não estás a tipo, os Scorpions encheram o palco, não é? Tipo, uma banda com cinco membros, uh, 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 ou, ou seis, uh, portanto, tu tens o palco cheio, não é? E pá, de repente vês na noite a seguir o Ed Sheeran, que é só uma pessoa uh, para incrível. aquele palco enorme. Mas a verdade é que eu acho que a energia dele e as locações dele conseguem encher, obviamente, de energia aquele palco. Porque é uma dinâmica entre ele e o público. E 80 mil. Aliás, uh, ele não deu um concerto muito diferente daquilo que ele tinha dado uh, uh, há uns anos atrás, no Rock in Rio e no Estádio da Luz. Aquilo é Ed Sheeran, ponto final. Uh, 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 portanto, uh, foi um desfilar de êxitos do Ed Sheeran, uh, com uma passagem ainda relativamente grande sobre o último álbum, uh, e um Ed Sheeran que senti que estava perfeitamente Su feliz. Super seguro. E eu, isso, sem dúvida nenhuma, e conseguiu fazer animar as 80 mil pessoas que lá estavam. Ah, portanto, isso nunca duvidei. Ele fez lo foi há 10 um anos, concerto. portanto. Eu acho que uh, valeu como nome um, e justificou plenamente a noite escutada no recinto. Olha, eu vou aproveitar que estamos aqui já há algum tempo a falar de Rock in Rio. Será que a nossa regi consegue... Saltamos agora aqui só para uma antevisão rápida do próximo fim de semana? Ah, oh, oh, Luísa, deixa-me só, já agora, diz, falar diz. do Elefante da Sala, não é? Que foi o episódio Sónia Tavares Fala. na área VIP uh, uh, do Rock in Rio. A Sónia Tavares que estava a trabalhar uh, para a Cic Mulher uh, e para a Cic Caras no comentário uh, ao lado de Bárbara Guimarães uma emissão que eu não tive a oportunidade de acompanhar porque estávamos centrados na nossa. Uh, eu, eu subo desse episódio uh, muito em cima, uh, praticamente quando, quando ele aconteceu, e percebi logo as ondas de choque que iria levar a partir do momento em que a própria Sónia chega uh, uh, à noite e faz aquele, aquele story, ou aquele reel, Uh, onde conta a história... Não, lá, acho que foi um direto. Foi um direto, foi um live, exatamente, sim. no Instagram. Um, e conta a história do que se passou. Enfim, uh, 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 eu, eu acho que... Não, não me vou alongar muito sobre isso, uh, até porque uh, uh, a Sónia, e bem, uh, disse o que lhe ia na alma um, e, e tem todo o direito de o fazer. Um, e, da mesma forma que o próprio Rock in Rio uh, e a organização, uh, 24 horas depois, emitiu um comunicado com um, uma explicação uh, da razão pela qual terá acontecido também um, pedido desculpas. um evento. A Roberta Medina teria feito, alguns minutos antes, um pedido desculpas à própria uh, uh, Sónia Tavares e acho que a coisa já ficou sanada. Uh, 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 a própria Sónia, obviamente, aceitou o pedido de desculpas da, 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 da Roberta Medina. Um, agora, é assim, logicamente que há logo, obviamente, uma tentação enorme de transformar isto num, num, num assunto num viral. Uh, ou em, em, em muitos memes, ou em 50 memes, <risos> e que a palavra croquete basicamente foi a palavra da semana. Uh, eu acho que reduzir depois um evento daquela dimensão a um croquete é, é, que, é que eu acho Mas que seja é. totalmente injusto. Não foi reduzido. Deixa-me dizer-te que, logicamente, que há regras que a organização... Eu julgo que não haverá nada dentro do recinto que não seja aprovado e assinado pela organização do evento. Uhum. Portanto, a gestão e as regras de uma área VIP daquela dimensão, com aquelas características, logicamente estão definidas há muitos anos. Houve, de facto, uma falta de informação e uma falta de comunicação com a Sónia, que poderia e deveria ter sido feita antecipadamente. Uh, a Sónia foi apanhada ali completamente sem rede. Uh, faltou bom senso e noção Uh, a a que forma como a gerir, gerir o, o, uh, o, o sucedido. Tipo, e é. aquele episódio foi, obviamente, terrivelmente mal gerido. Uh, eu acho que o Rock in Rio reconhece isso. A, a, a gestão daquele espaço não é uma gestão uh, direta do Rock in Rio. Sim, pelo uh, visto, então... acho que este ano é uma equipa ligeiramente diferente que está a gerir o espaço e, e portanto... 
também ainda se estão a inteirar, não é, das funções e de como levar a cabo esse papel. Mas uh, podia não conhecer a Sónia de parte nenhuma, mas Eu acho que não é isso que está percebendo que ela estaria em direto numa estação que Sim. é parceira do evento, eu acho que deveriam ter tido o bom senso de não fazer as coisas como o fizeram. Mas okay. olha, mas isso mesmo que fosse... Chamar se a Sónia não... Tavares ou a Maria da Esquina. Não In... faz mal nenhum. Exatamente. Uh, se está, podemos, está... Uh, podemos... Eu, aliás, desculpa, eu parto do princípio... Podemos aplicar as regras sem ser de uma forma que é o que foi descrito pela Sónia, de uma forma tão ruda, acho que até foi Sim. a palavra que ela, que ela utilizou. Uh... As pessoas estão a trabalhar... Uh, uh... E... Há muita pressão, mas de qualquer forma penso que neste momento está ultrapassado, eu quer acho... da parte do evento, quer da parte da Sim. Sónia, e lá está a Arestas a limar, num espaço novo e Sim. com algumas situações Sim. que há pessoas mas, que ainda se estão a... Mas para a história fica de facto uma Sónia Tavares que com os GIFT pisou várias vezes os palcos do Rock in Rio, quer em Lisboa quer no Brasil, como ela própria Sim. diz no, no direto dela, um, e ser uh, uh, expulsa de, de uma área de onde estava a trabalhar para a comunicação social, para uma estação de televisão que é também media partner do evento, da forma que foi, é, será um evento que ficará na história pelos Ai. piores motivos uh, uh, desta edição do Rock in Rio. Portanto, isso não vai ser uh, esquecido. Sim, mas, mas as, as redes sociais têm aí o poder de empolar também estas amplificar. situações. Ainda bem, porque desta forma o que aconteceu chegou à organização e pode não, ser uh, resolvido. Não, chegou à organização logo de imediato. Né? Eu, 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 mas, eu acredito que a própria mas Roberta, também coitada, é aquela, quando recebeu essa é o, informação... É o incendiar das redes sociais e depois sim, apaga. Sim. E agora continuamos para o segundo fim de semana, então do Rock in Rio. <coughs> Temos então, no dia uh, 22, relembrar no dia 22, relembrar que das 17 às 19, todos os uh, palcos. palcos estarão a transmitir o jogo de Portugal certo. contra a Turquia. E depois, uh, arranca aqui com o palco mundo, vamos ter a, a Carolina dos Landes, que é a primeira vez que em nome próprio pisa este palco. Uh, Michael Amor, eu estou muito curiosa com, com este uh, concerto. Ele que em 2023 produziu o seu terceiro álbum. Uh, Jonas Brothers, um, o seu mais recente álbum de álbum foi lançado em 2023. Sabes que eles já cá estão. Já cá estão? Já. Uh, o que é que eles andaram a fazer? A passear por Lisboa. Estão a passear por Lisboa. Fazer eles, não De forma incógnita. Será que eles estão de tuk-tuk? Será que, Será que os Jonas andam de tuk-tuk? Eu acho que poderiam apanhar ninguém e ia dar por isso. Acho que sim. Uh, esta é então a The Tour, uh, que se vai estender durante 2024 e passa aqui para o palco do uh, Rock in Rio. Ivete uh, Sangalo. Ivete Sangalo, uh, exatamente. Logo a seguir ao jogo, uh, às 19 horas no palco Mundo. Uh, exatamente. E, peraí, uh, acho que me estás a enganar. Não estou, não. Não me estás a enganar? Não, não. John, uh, Ivete Sangal vai tocar logo a seguir ao uh, jogo uh, Portugal-Turquia. Uh, Turqu Sim, Portugal-Turquia. É isso. Uh, muito bem. Então, sim. E depois, passamos então para o Paulo Calpo. Certo. <coughs> Temos Filipe Carlson. Uh, a abrir as uhum. hostilidades, penso eu. Uh, depois lançamos para Leanne Pinock. Uh, esta, esta, esta artista começou a sua carreira com uh, as Little Mix e agora chega aqui uh, ao Rock in Rio em nome próprio, ela que tem tido imenso sucesso. Uh, depois arrancamos para uh, os James. Sim. Os James, esta banda que é tão querida do, do público português, eles que adoram Portugal, até porque... Um esta dos é a terceira membros... vez que eles vão pisar um palco do Rock in Rio, sendo que uh, eles tocaram no Parque da Bela Vista, num concerto, ao final de tarde, uh, foi uma espécie de Ed Sheeran, mas, obviamente, os James já consagrados, o Ed Sheeran, Sim. na altura, ainda não consagrado. Uh, depois deram um, um grande, grande concerto, quando foi o evento de aniversário na Torre de Belém do Rock in Rio, uh, e isto em 19, portanto em setembro de 2019, estava, eram 15 anos de Rock in Rio em Lisboa, e isso foi um grande concerto dos anos, foi um grande momento na Torre de Belém, muito bonito mesmo. E aliás, eles têm uma, eles têm um dos seus membros mora em Portugal. Em Portugal, portanto, sim. Portanto, está aqui mesmo uma relação muito forte. E uh, DJ Cura. Exatamente, este, para acabar em festa. O português que também uh, tem feito muito sucesso uh, um pouco por todo o mundo. No palco Tejo temos aqui Fonzi, Delcinho e Ornatos Violeta. Eu questiono-me. 
Acho que, será que como é que dele sim está aqui entre os fones e, e os ornatos violeta? Tenho alguma curiosidade para ver? Às é... vezes há estes nomes que têm que ser encaixados por questões de agenda. Uh, mas pronto, mas... Sim, uh... não deixa de ser. Acho que... É, traz ali alguma diversidade ao, par, uhum. ao palco Tejo, porque aqui é uma sonoridade mais rock, diria. Uhum. E depois está ali assim no meio, mas lá está. Com este aspecto de haver um, um grande à vontade a trocar entre palcos... Uh, e até porque não há muita sobreposição de concertos uh, fico curiosa para ver como é que, como é que vai correr e uh, relembrar que aqui os Ornatos Violeta uh, estão a celebrar 25 anos da edição do O Monstro Precisa de Amigos e eles são então padrinhos deste palco Exato. Uh, pelo menos na escolha de Foi artistas primeiro, não ser anunciado do palco Tejo. e vão ter como convidados a Ana Deus dos Três Tristes Tigres a, diz à primeira, Filipe Pinto, Gisela João e Samuel Lúria Uh, no dia 23, Aitana, no palco... Espera, espera, espera. Deixa-me... Posso frisar aqui dois nomes Podes? do dia 22? No dia 22, também não perder o espetáculo de Chelas é o sítio. Uh, 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 Digital Stage. Com o, o, o Sam. Uh, <coughs> e também um concerto que eu acho que devem ver de uma menina que está a crescer uh, de forma extraordinária, que é a Inês Monstro. Ah, uh, sim, sim. ela também vai dar um concerto uh, uh, que me parece uh, que se tiverem oportunidade passem e vão espreitar porque é, a Inês vai longe Boa Aitana no palco no dia 23 uh, passamos depois para Nio uh, que é um, um nome que já não vinha a Portugal há algum tempo ele também uh, ele é produtor e, e também cantor Uh, Camila Cabelho, este é um nome muito esperado desta Sim. edição uh, do Rock in Rio que está a filmar um, eu creio que ela está a filmar em Portugal uma parte para um documentário que depois há de sair sobre ela Portanto, vai, vai haver muitas cenas no documentário com esta vinda dela ao Rock in Rio okay. e da sua estadia em Lisboa e da preparação para o concerto que vai dar uh, portanto eventualmente eventualmente serão utilizadas várias imagens da, da atuação dela neste especial este que ela está a preparar. Vamos ver. Ela é a primeira vez que vem a Portugal em nome próprio Sim. Uh, com esta atuação, então, uh, no Rock in Rio. E depois, claro... Doja Cat. Doja Cat. Sim. Uh, não se espera nada, do que, nada menos do que um enorme concerto e, e, e fenomenal atuação desta entertainer incrível. Depois, Paulo Galp, uh, Soraya Ramos... Uh, uhum. Uh, Paulo Galbo, neste dia, está... Está. Está mesmo. Acho que aqui vai ser muita da festa também. Soraya Ramos, Anselmo Ralph, Luísa Sonza uh, e ainda Pedro, Pedro Sampaio. Sampaio. E ainda Pedro Sampaio. Portanto, aqui a festa... Eu tenho dito que o Pedro Sampaio é efetivamente o grande nome desta noite. A sério? E acho que as pessoas não estão bem a ver o que é que se vai passar ali no palco O que é que se vai passar, Pedro? Vai, vai. Uh, uh, a loucura? Eu, eu nunca vi, uh, já, já tinha dito isso, eu nunca vi um concerto do Pedro Sampaio, uh, já espreitei uhum. uh, em vídeo uh, e tenho relatos daquilo que aconteceu no Mel Arena, uh, da última vez que esteve uh, cá em Portugal. Um, e, de facto, ele tem uma falange de fãs tem uma base de fãs gigante em Portugal. Portanto, eu acredito piamente que vai ser assim um momento de estou fãs a ver do palco o horário. Da... Sim, estou a ver. Eu, se não estou Acaba a uma da manhã. Sim, é da meia-noite à uma. Num domingo. Está tudo de férias. Está tudo de férias? Não subestimos o Pedro, nem, nem tocar Não, não, eu não subestimo. Ah, não subestimo o Pedro, nada disso. Estou a subestimar-me a mim e a ah. minha capacidade. <risos> de lá ficar nos Exato, e de curtir a festa. Uh, depois, no palco, Sérgio, Dani Gato. Uh, o Veig uh, um outro nome que também vai ter muita gente para ver uh, e vai ser um, um dos momentos altos do palco de uh, de toda a edição, acredito MC Cabelinho e, e Prof. Jam uh, o nosso Prof. Jam também Uh, que irá fechar o, o palco Tejo, então, no domingo. Eu há pouco disse, o Chelas é o sítio, vai atuar é no dia 23, uh, é, vai, vai ser no dia 22 e no, no dia 23. Pois é, isso, atua é, nos dois dias. 23, agora sim, é sim, sim, sim. Uh, olha, deixa-me aproveitar então, no dia 23, no Superbox Digital Stage, uh, a nível de comédia e grande dia, temos Dário Guerreiro e também a Luana do Bem, vai passar por lá. A Luana também está na SIC, está, está, está é com vocês, então sim. também vai fugir vai. e vai atuar. Sim. Uh, 
E uh, deixa-me referir aqui o concerto da April Ivy uh, uhum. e os 20 anos pop do, do Rock in Rio, não só pela April, mas também porque ela vai estar acompanhada por uma artista que eu sigo no Instagram, é a Marianne. Ela tem um álbum e não só canta, mas também é uma guitarrista incrível por isso, se tiverem a oportunidade uh, vão lá uh, para a altura deste concerto não sei se tenho aqui o horário deste concerto, não tenho porque no Super Bowl Digital, Digital Stage não tenho aqui as horas, mas uh, aproveitem para dar uma olha dela a sério, Mary Ann com a April Ivy e uh, fica aqui já, já, Sim, temos, já temos os aqui destaques. Já, os destaques São para dois o dias com uma programação variadíssima, os palcos todos uh, têm uh, decorrido uh, uh, com, com, como estão muito bem implantados no recinto uh, uh, de facto não há misturas de som não há, e o acesso é muito rápido, as pessoas conseguem ir do, aos palcos de forma muito rápida uh, e isso pelo menos o recinto oferece de bom uh, portanto eles estão ainda não havia previsão Vai estar muito calor. Vai estar muito calor. Vai estar muito calor. No próximo domingo as previsões são de 33 a 35 graus uh, ali. A sério? Hoje estamos a gravar, parece um dia de inverno. Uh, uh, no, no fim de semana, no, no sim, o verão está de volta. O calor vai apertar, uh, principalmente no domingo. Muito bem. E aquela zona ali, atenção, aquela zona, o sol. Só dizer que neste fim de semana também podem ir dar uma vista de olhos no Instagram da Maggie, que nós iremos estar por lá a fazer umas stories e umas coisas. Bem, uh, passamos então para as notícias. Algumas, uh, algumas de, das novidades que têm surgido Sim. no panorama de, de entretenimento e cultura pop. E começo com o Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, uh, esta franquia de Ryan Johnson, com, protagonizada por Daniel Craig. É daqueles filmes que junta sempre elencos fantásticos. Uh, no seu primeiro, uh, de, desde o primeiro uh, filme, que é uma, uma das uh, marcas... Eu adorei. Este. Glass Onion. Gostaste? Adorei muito. Gostaste? Eu gostei mais do primeiro, mesmo assim. Foi? Gostei mais do Knives Out. Uh, o Glass Onion foi o segundo, então. Uh, mas, sim, é humor, é mistério, é Daniel Craig, é, é o que, tudo o que nós gostamos. Mas, uh, só de referir que, então, está-se a formar mais um elenco de luz elenco. para este terceiro filme. Uh, temos, então, Daniel Craig e eles juntam-se Josh Brolin, só para começar assim. Andrew Scott, que neste momento felizmente e merecidamente é um dos queridinhos de Hollywood tens uh, um é. fraquinho que, que, tenho tens um fraquinho, fraquinho. Tenho um fraquinho. não tinha hipótese, mas tenho um fraquinho uh, eu, eu tenho um fraquinho Andrew Scott na versão Moriarty uhum. oh, eu também já, vi, já o vi a fazer algumas interpretações de Shakespeare através do National Theatre Online e muito bom, muito bom. Uh, Jeremy Renner Mila Kunis, Kerry Washington e a grande e enorme Glenn Close e isto são só... Estou só a dar a nata, porque depois, mesmo alguns dos nomes que têm sido revelados são um bocadinho mais desconhecidos, mas também muito bons. Portanto, é daqueles filmes que, só pelo elenco e o realizador, eu tenho gostado muito deste eu filme, realmente. Eu gosto muito de Ryan Johnson, sim. Que acho, é, lá está, acho que é assim, é uma lufada de ar fresco, esta franquia tem sido uma lufada de ar fresco no, e, 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 e permitiu ao Daniel Craig descolar-se do Bond, de, do Bond de uma bem, forma muito sim, sim, de uma forma extremamente eficiente saltamos para então parece que a Netflix vai saltar dos ecrãs para a realidade dos parques temáticos mais ou menos, eles dizem que não é um parque temático então vem aí as... é uma experiência Netflix é uma experiência Netflix, são as Netflix houses uh, serão então um, espaços físicos com restaurantes com lojas de merchandising, claro, e experiências, então, baseadas nos, nas séries sucesso. de maior sucesso uh, da Netflix, nomeadamente Bridgerton, Squid Game, Stranger Things. Sim. Stranger Things deve ser. É fortíssimo. Eu já vi algumas Sim. imagens. Bridgerton. A pessoa vai lá, sei lá, compra um leque. Não sei. <risos> Ou, é assim, se tiver os meninos de Bridgerton... Ah, eu vou. Uh, estávamos a falar uh, sobre isto uh, antes de começarmos antes. a gravar. Uh, eu às vezes já me sinto um bocadinho mal a ver Bridgerton, porque eles são cada vez mais novinhos e eu não vou para nova. E a pessoa começa a sentir-se um bocadinho, sabem? É um bocadinho estranho. Uh, Luke Newton, que entretanto a semana passada esteve por cá a jantar com a Daniela Melchior. Daniela! <risos> Mas, uh, pronto. Uh, experiências Bridgerton nas Netflix houses. Foi o que me ocorreu. Uh, uh, tu ias a Stranger Things. Eu ia, claramente. Claro. Eu ia lá. Squid Game. Hum. Medo. 
Sim. Quer dizer, já, já, houve, um, já houve um concurso uh, baseado. Um reality TV Sim. Uh, baseado no Squid Game. Que estamos aí à espera da nova season, não é? Vais vamos ver que o primeiro ano, teve assim também o seu quê de, de complicado. Mas, sim, mas isto é um parque temático basicamente da própria Netflix, não é? E se a moda pegar, eu fico francamente na expectativa se Lisboa não terá um espaço destes Apesar de eu sentir sempre que os investimentos destes estúdios em Portugal... Porquê? Esses... Porquê Portugal? Porque é assim, também a Disneyland tem uma Disneyland em Paris e está feita a Europa. Mas sabes, por exemplo, no caso da Disneyland de Paris, na Euro Disney, como se chamou... Acho que mais parece que a Espanha, imagina. Não, 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 não mas deixa-me dizer-te isto. A Euro Disney chegou a ser pensada a ser feita em Portugal. Euro a que Disney, está que em Paris, é Disneyland de Paris. Chegou, eu sei, durante muitos anos foi tratada por Euro Disney. Uh, e uh, ela chegou a ser... Uh, Agora que falas pensava... nisso... Sabes? Parece Sim. que não está a fazer sentido. Portanto, na altura... Deve Vir uh, a ser feita em Portugal. E depois, de facto, optou-se por irem para Paris, cujo o, depois a decisão foi... Uh, o resultado final foi um bocado de arrependimento, sabes? Porque, basicamente, na localização onde está, eles têm para aí um mês de sol por ano, um mês e meio de sol por ano. Uh, portanto, uh, Lisboa... Lisboa talvez, neste talvez caso, Espanha, Portugal, Ibéria... Sim. Uh, Deixa-me dizer que isto tem muito a ver com... Ser... Deixa-me só relacionar isto com os tempos que se vivem a nível de... a nível de... de, de transformação Sim. De, deste... Desta, desta, deste mercado Sim. da produção mas, de conteúdo. Mas o Netflix, eu digo-te que se justifica em Lisboa ou em Portugal ah, por, por, por causa da movida que atualmente o nosso turismo uh, está a mudar, tem. Não, é? está a mudar. não sei se está a mudar. Acho que ainda uh, vai ser uma coisa para durar ver. vários anos, se queres que diga. E, e também, se calhar, não, não sei que tipo de turismo é que de futuro gostaríamos de atrair para Portugal. Mas... Uh, Deixa-me dizer, a nível de transformação, acho que é interessante o que está a acontecer dentro do que dentro das produtoras de conteúdos e de grandes uhum. estúdios, uh, porque não só, então, estão aqui a descobrir um, um novo mercado, muito em linha, lá está, com o Warner Brothers já fez com também os seus uh, parques temáticos, a, a Disney. Existe em Espanha. Exatamente. Uh, mas uh, há outras coisas a acontecer também, né? nomeadamente o facto de ver estas, estas companhias de streaming que se estão a aglomerar uh, uh, tipo, uh, em grupos de três, uh, não Sim, é? Sim, para fazer pacotes uh, mais económicos. As boas coisas vêm em grupos de três, exatamente. Assim. Uh, <risos> não sei, é o que se costuma dizer. Assim. Eu acho que para mim já é muita confusão. Uh, uh. Há dois, é uma chatice. Então, uh, e nomeadamente a Netflix, que parece que se vai juntar à Apple TV Plus e à Peacock. Uhum. Uh, também a Disney com o Hulu e a Max. Um, no caso está... deste uh, Netflix, uh, a Apple e Peacock. a Peacock, uh, os preços que estão uh, a, anunciar, a anunciar não são oficiais, é o que se diz. Uhum. Uh, nos Estados Unidos, 15 dólares. O que, Mas... de facto, uh, para o mercado norte-americano é muito barato. Uh... Mas isso é o início. Uhum. O que me preocupa nisto é que tu às tantas depois tens do, dois grandes fornecedores, não é? Uhum. Imagina, se for nestes dois trios. Uhum. E depois, onde é que está a concorrência e o que te permite... Uh, a ti fazer escolhas diferentes enquanto consumidor, uhum. porque depois se o preço começar a subir por ali acima qual, quais são as opções que tu tens enquanto agora, mas nós sabemos que isto é muito o caminho do capitalismo, não é? Concentra, concentra, concentra. Sim, mas Vamos por acaso eu acho que, eu, eu, imagina se tu tivesses um buquê em Portugal, uhum. da oferta da oferta neste caso, uma oferta de um pacote uh, uh, onde na oferta tu tens uma Netflix uhum. uma Apple e tipo uma Amazon, por Sim, exemplo. Por acaso tipo, a Amazon ainda não. Uh, não a Amazon foi... acho que nunca fará parte do pacote deste. Tem séries de dúvidas que isso algum dia venha a acontecer, The porque Prime. estão de facto uh, a seguir o seu caminho a sol. Mas se tivesse, eu acho que muita gente, se calhar os 15 euros, não, valeria certeza. a pena para. Claro que sim, eu acho que é a questão não é os, quando eles lançam a 15 euros, não é? A questão é ali a um ano, dois anos, três anos, quando se decide aumentar e tu não tens para onde ir para consumir determinados uhum. conteúdos. Bem, o português arranja sempre maneira de ir para algum lado. Uhum. Mas não são estas as únicas novidades que esta semana surgiram? Não. Olha, tu também tens tenho, algumas. Para já Queres dar, destaque? dar registro a, 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 aos Coldplay que acabam de anunciar um novo disco. Uh, portanto, três anos depois do lançamento do último álbum dos uh, Coldplay, vamos ter um novo disco da banda em, uh, no outono. Portanto, uh, uh, o Hoje foi lançado 
uh, já o single, o primeiro single uh, deste disco, ainda não tive a oportunidade de ouvir, ouvi apenas o snapshot que estava a ser divulgado, uh, eles que continuam na sua longuíssima tour uh, mundial, uh, e já vão com 138 concertos, atuaram recentemente em Budapeste e vi um vídeo uh, onde... E agora, entretanto, com algo novo, às tantas colam. Hum. Eu, eu acho que eu, eles vão Esta parar é brevemente uh, a tour. Uh, Pelo mas... menos a tour, não é? Depois há a promoção Sim. do disco, que será Sim. ligeiramente diferente. Uh, eu vi agora recentemente um vídeo num concerto que creio que foi na Grécia, hum. uh, um, onde a banda estava a tocar um tema e o, o, houve um espectador que sabe-se lá como conseguiu saltar as barreiras de, de segurança uhum. e tentou subir ao palco. Na sua tentativa de subir ah, ao vi. palco, ele cai. Ele estava com uma arrasta, determinada bandeira. Sim. E arrasta consigo até alguns... Material um, técnico. De iluminação. E o Chris Martin mandou parar logo o concerto, mandou parar a banda uh, e foi rapidamente tentar acudir. E eu achei esse gesto... É raro. Tu veres... Uh, os artistas às vezes acontecem este tipo de acidentes e eles tipo, quase não vão por ela e seguem meia bola e força. Uh, mas uh, há atenção. Tu estás num estádio. Sim. Tens o estádio lutado. E Sim, eu estava, eu estava a pensar nos ver... exemplos de, que têm surgido da Taylor Swift, nomeadamente, nos seus concertos. Ah, já mandou de... parar também. Exatamente. Exatamente. A própria Adele. Uh, mas acho que os Coldplay também têm muito esse registro de cuidado com, com o seu público. e de Sim. Foi um gesto que eu uh, apreciei uh, e, e, e vejo o Chris Martin a fazer isso de forma totalmente... Uh, uh, é, é da personalidade dele. Sim, sim, Portanto, sim. Aquilo é verdade. Aquilo não... não, não não é um ato... Olha, vou uh... pegar nisso que estás a, que estás a dizer. Uh, ontem vi, uh, por acaso, no meu feed, uma senhora a partir de uma foto, com uma fotografia do Chris Martin uhum. dentro do carro e então ela estava a dizer que, não vou acreditar no que é que me aconteceu, então eu estava com dificuldade a caminhar para chegar a casa, uh, não sei se era porque estava a chover ou a senhora, não sei, uh, mas... Uh, e o Chris Martin parou lá dela e disse que é boleia. E então, no seu carro, como turista, deu boleia à senhora, por acaso. Sim. Portanto, em linha do que tu estavas a dizer, Chris até Martin. mesmo é real. Sim. Exatamente. Deixa-me só dizer-te que o álbum vai chamar-se Moon Music, uh -huh. ok? Uh, um, e o, este primeiro uh, single chama-se Feels Like I'm Falling in Love. Uh, oh. uh, portanto, é, 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 cujo título é, é, é isto tudo numa única palavra. Ok. Uh, Já o hashtag. É, é, quase, quase. Agora, o que me parece ser de terem em atenção é que Chris Martin uh, e a banda uhum. têm para eles, e vão dizendo isto uh, uh, assim, em alguns soundbites que vão mandando, que este disco é o melhor disco da carreira dos Coldplay. Mas, uh, mas eles e, não dizem isso mais ou menos. E um dos... Uh, enfim, um daqueles pilares da banda que está sempre junto à banda e que tem ajudado muito uhum. na evolução da história da banda, aliás, uh, uh, e que teve na apresentação ou na, na revelação uh, desta informação, disse uh, que, efetivamente, na opinião dele, este é mesmo o melhor trabalho dos Coldplay. E eu fico a pensar, ok, então estas expectativas vão já, Exatamente. Tipo, mesmo lá para cima, Exato. não é? Porque eu continuo a dizer que o melhor álbum para mim. Coldplay é o primeiro, para Mas a questão é essa, é que para os puristas, porque acho que a banda tem evoluído. <coughs> evoluído, tem, tem, tem se transformado, vá. Tem coisas interessantes depois nos outros discos. Uh, uh, mas como álbum para Mas ti... como álbum para mim, uh, uh, Parachutes continua a ser de facto um belíssimo disco. Então, temos Agora, tens vamos a... ficar à espera. Exato, é? do, do outono. Então, e. A depois di... de, de, desta notícia, dizer também que esta semana eu fui brindado com uma grande notícia... Uh, já deu aqui asos para muita conversa. Sim, uh, fiquei muito contente. Uh, e eu acho que o timing é perfeito. Porque, uh, e eu já lá vou, uh, esta semana uh, uh, eu vi o terceiro episódio de Acolyte uh, uh, e tenho-vos ah. a dizer que neste terceiro episódio de Acolyte... Uh, Mas vais a Acolyte? Uh, Não vai... Vou, uh, antes, eu, eu, só para dar contexto. Okay. Esta, esta, esta semana eu vi o terceiro episódio de Acolyte, uhum. que uh, para mim foi a confirmação de que 
mais uh, do que esperado, uh, para mim esta série falha novamente, redonda, falha é, é, em quase todos os ele capítulos. Ele quis acreditar, malta, ele quis, quis ele quis, quis acreditar. Mas uh, o terceiro episódio mandou isto tudo abaixo. Eu Olha, já vou explicar sabes porquê. o que é que aconteceu no Rotten Tomatoes? Sim. Foi muito engraçado. Sim, sim. Porque então, os fãs de Star Wars e que, que viram uh, The Acolyte quiseram ir bater no, no Rotten Tomatoes, no Ecolite, só que enganaram -se. Houve muita gente que se enganou. E foi bater num filme de 2008 <risos> que tinha como título original Ecolite. E então, uh, um, ao invés dessas críticas negativas irem para um, aqui a série da Disney+, Plus uh, foram para este filme de 2008, que coitado de... <risos> Quem que eu participou no filme de repente? Bem, de repente há muita gente a ver outra vez o filme e, e pelos vistos não estão a gostar nada. Mas só para dizer que no início eu, o, que eu, o que eu acho interessante, e isto acho mais interessante, é que os críticos, aquela malta que está aqui assim, os críticos davam ótimas reviews uh, à série. E entretanto o público que tem acesso à série diz. Ah, não, não, não. Há, um, há uma grande. Não, eu, 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 há uma olha, grande diferença. Story, este, desculpa, só, só, força, só força, ver aqui força. um, um, um parêntese. O terceiro episódio do Acolyte, basicamente, deita abaixo uh, toda a ideia de George Lucas sobre Star Wars. Um, e faz tábua rasa daquilo que são os princípios pelos quais o George Lucas criou uh, 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 o universo Star Wars. Um, e, e eu acho que tu quando tens uma série que foi anunciada com pop e circunstância um, e enfim, que deixou muita gente de pé atrás quando se soube que inclusivamente quem ia escrever a série eram argumentistas que diz nunca tinham visto sequer um único minuto de Star Wars uh, uh, tu ficas com o pé atrás e a realidade é que como é que isso faz sentido? Uh, pois, uh, enfim, acho que eu não percebo obrigatório. que queres dar não é obrigatório, se tens, é como estás a entrar num filme a meio, numa história a meio, vá, e não sabes o que é que se passou antes. Sim. Ou hum. antes, ou depois, ou Mas, de... enfim, isso supostamente é uma prequela, não é? Uh, sim, isto passa-se antes é das, uma de, 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 da história que, Star Wars, que o George Lucas fez do episódio sim. 1, 2 e 3, 100 anos antes. Mas, tu tens uh, de saber para onde é que a história vai, é sim. só esta a minha dúvida. Sim. Mas, sim. E acho que está a ser traçado, eu acho que no fundo o caminho está lá. Okay? ok? Mas, do ponto de vista de narrativa, ah. uh, storytelling, uh, epá, eu, eu já nem vou, mas, mas se quiserem também, a própria realização e uh, edição, sobretudo a edição da série, Não tá, eu vou dizer uma coisa que é muito... Uh, pode ser muito forte ou pode chocar, mas parece-me amadora. Uh. Parece-me amadora. A sério, a sério. Para o nível que se espera... Uh, uh, dos milhões que do, se gastam de, um, de uma coisa que tem o seu Star Wars pá, tu, tu vês coisas pá, que não é suposto acontecerem num produto Star Wars não é suposto uh, uh, e, e o quarto episódio pelo que já me foi dado a entender e, pá, acaba por tentar de alguma maneira corrigir algumas coisas do episódio 3 uhum. só que uh, não o faz da melhor forma e põe a série, de facto, já como mais um extraordinário flop uh, 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 das séries Star Wars que têm saído. Uh, e que volta outra vez a, a assumir aqui um, um papel de discussão muito grande entre os fãs mais hardcore de, de, de tudo o que é o universo Star Wars, sobre pelo qual a razão de que não há, de facto, um bom senso de, tipo, parem de fazer séries, pá, repensem as coisas, não estejam a destruir Uh, uh, legado. Uh, tipo o legado de Star Wars da maneira que o estão a fazer porque de facto, uh, tirando o Andor que por outros motivos e num outro tipo de história, de facto com o seu Star Wars foi a melhor coisa em termos de séries que a Disney lançou uh, uh, do universo Star Wars as outras três pá, e eu volto a dizer o Boba Fett para mim foi um desastre total, a Ahsoka enfim, eu não, não achei que fosse uma grande série, achei é pá, vê-se, mas não é isto que estamos à espera de um Star Wars 
a, 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 a série que talvez tenha tido, tenha grajeado mais opiniões positivas foi a do Mandalorian, que ainda assim na série 3 já morre um bocadinho, mas eu acho que tem a ver mais com a narrativa que está a ser contada na série. Agora, esta Collide, epá, não, 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 isto, uh, uh, enfim, eu, eu, eu provavelmente, eu acho que nós daqui em baixo para a frente vamos falar um bocadinho mais a sério da narrativa, não vou estar aqui a levantar uh, uhum. spoilers, mas uh, posso-vos dizer que esta ideia das bruxas espaciais para mim é uma coisa que faz alguma confusão, uh, uh, não que elas não tenham estado já nos cânones do próprio Star Wars, estão lá, mas estão representadas de uma outra forma, não da forma que a série está a representar. Um, mas uh, a, linha, a, a linha de storytelling que se está a tentar aplicar neste Acolyte, que é fazer passar uma ideia uh, uh, de que os uh, uh, Jedi uh, são arrogantes, são... Uh, Uh, julgam-se os detentores da verdade suprema uh, uh, universal uh, enfim acho que está a ser demasiado uh, pindérico é o termo que eu posso utilizar é o ter para é ser aplicado é a uma série de Star Wars técnico, correto uh, uh, portanto eu, eu fiquei muito triste uh, porque de facto nos dois primeiros episódios não achando que fosse assim uma coisa mas ainda querias... mas achei que estava lá uh, uh, coisas que podiam ser de facto bem aproveitadas para, para uma boa série e uh, isso não vem a acontecer portanto falaremos, sem levantar spoilers falaremos da série Acolyte mais para a frente quando já estivermos na reta final da série e até desafio ou podemos desafiar alguns fãs a falarem connosco sobre uh, uh, esta série da forma que eles viram porque esta pode ser a minha visão e pode haver gente que pode estar a adorar a série mas, agora sim isto tem a com a notícia fantástica que surge esta semana que é, vem aí um Spaceball 2 essa uh, uh, referência de 1987 uma, uma, um filme uh, que provavelmente muita gente se calhar não teve a oportunidade ainda de ver ou, de, ou, ou aqueles que viram ainda de rever, mas é um filme que eu guardo num cantinho muito gostoso do meu coração uh, uh, gostoso, porque foi um filme é? muito divertido uh, é uma produção Mel Brooks Spaceballs é basicamente uma espécie de uh, uh, ali um, sátira um, sim, um, sim, pode ser considerada um, um, uma sátira uh, em formato de comédia Há uh, um, aquilo que foi o universo Star Wars dos, dos primeiros três filmes de Star Wars, não é? Uh, uh, e, e este é um filme que tem referências fabulosas, uma comédia excelentemente bem escrita, uh, excelentemente bem uh, representada por um Ricky Moranis que na altura estava uh, uh, em alta uh, porque tinha feito o querido Miúdos Miúdos e tinha estado uhum. nos Ghostbusters. Portanto, o Ricky Moranis estava muito. Aliás, eu desejo muito, mas muito mesmo um que, este, que, que este Spaceballs 2 traga novamente uh, 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 o Dark Helmet e o Ricky Moranis ao papel, porque eu acho que isso é, é, é quase obrigatório. Uh, Dizer que neste momento quem está confirmado efetivamente é Josh Gad e uh, sim. o próprio uh, Mel Brooks sim. Uh, está ligado aqui ao projeto. Ao, proje ao projeto, portanto o Mel Brooks ainda mexe ainda produz, portanto, ele está a produzir uh, este Spaceball 2 que a Amazon Prime anunciou também. Nós, nós não sabemos neste momento se o filme vai chegar às salas de cinema ou se irá direto para a Amazon Prime, para streaming. Eu espero que vá às salas de cinema, honestamente. Uh, uh, mas uh, Bill Pullman, por exemplo, o, o John, saudoso John Kennedy já não vai poder uh, regressar, portanto o BARF uh, Bem, eventualmente... Bem, inteligência artificial? Sim, não, 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 não. Acho, acho que haverá aí um outro, uma outra outra forma, provavelmente teremos aí um filho uh, uh, do, 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 do Barf. Agora, uh, isto é muito bom porque uh, numa altura onde andamos tão desgostosos com o rumo uh, uh, que o universo Star Wars tem levado uh, nestes últimos anos, uh, vir alguma coisa que vem satirizar, e há tanto para satirizar agora, estamos num Verdade. momento certo para o fazer. Uh, uh, eu fico... Ali, isto é, este filme é anterior, mas nos anos 90 houve uma série de, de filmes que surgiram como sátiras a géneros Sim, ou os, filmes... os, os gritos, por exemplo, o Scream, não é? Tipo... Scream, era as pelos acho que se chamava o, os que os brincavam os com o Top Gun e, Sim. O, e o... que eram hilariantes. Sim, tu tiveste agora o anúncio de recuperarem o uh, aeroplano. 
Exatamente, o aeroplano. Com o uh, Liam Neeson. Uh, é isso, porque hoje em dia há tanto para ser. E, e eu acho que sim, eu acho que estamos numa boa altura. Até porque essa comédia faz Não falta. deixa de Nós ser não visto pegar, num, comédia, pegar num. Não, é um formato que já existia, mas, mas este se calhar teve tempo para, para descansar e agora voltar em grande. Só dizer que ah, estávamos a falar de Spaceballs e Mel Brooks e estávamos a, a, a May trocar cromos. be with you. <risos> Estávamos a trocar cromos de Mel Brooks. Eu estava a dizer que das coisas que mais gostei foi um, a mais louca história do mundo. E foi assim que me apercebi que, uh, entretanto, já houve uma parte 2, mas que é uma série, um, que é uma, uma série que estaria, então, na Disney+. Plus. Pelo menos é da Hulu e nós cá, então, temos os conteúdos Hulu na Disney+. Plus. Fiquei muito curiosa com isto, porque ainda por cima tem como argumentista, está, tem não só Mel Brooks uh, a escrever e a produzir, mas também uh, Wanda Sykes, Nick Kroll, Ike Barinholtz. Isto é, malta, muito interessante. Portanto, vou dar uma vista de olhos. Se não tivesse o Rock in Rio este fim de semana, era o que eu ia fazer. Uh, este Spaceball 2 uh, uh, vai ser realizado pelo Josh Greenbaum, que uh, esteve ligado a projetos de, do Ninja Turtle, não é? Uh, e e ele, ele fez um filme dos Ninja Turtles, muito giro, uh, 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 inclusivamente. Teve num dos filmes de comédia pá, com o qual eu me ri muito, uh, uh, que era o Strays, que eu agora não me recordo o nome em português, mas tinha as vozes uh, do Will Ferrell. Um, e, e aquilo foi muito divertido. Uh, portanto, eu acho que a escolha aqui é de alguém que está, de facto, no universo da comédia e que me parece ser uma, uma escolha. E, e o Mel Brooks nisto normalmente tem sempre uma pontaria muito assertiva. Ele não costuma falhar nas escolhas que faz para quer realização, quer chegar. argumentistas uh, e até os próprios elencos. Portanto, Space Bowl 2 na Amazon Prime. Em breve. Em breve? Uh, e esperemos não. no cinema. Sim, o filme não tem data ainda de lançamento, uh, mas eu deduzo que até ao final de 2025 provavelmente teremos o filme aí uh, já pronto. Olha, só para dizer que os strays em português, pelo visto, foi Rafeiros, Rafeiros com Tomates. Exatamente, Rafeiros com Tomates, é isso mesmo o nome não do filme. Não sei se precisávamos de tanta informação, Sim. mas... <risos> Portanto, isto uh, é uma excelente notícia para fãs uh, uh, de outra geração do universo Star Wars que adoraram o Spaceballs e agora que estão uh, extremamente decepcionados com o rumo dos conteúdos Star Wars e que podem ver aqui uma espécie de Alka-Seltzer uh, para uh, se rirem um bocadinho Exato. à conta da sátira que espero que Mel Brooks faça uh, uh, sobre o que de mais recente se tem passado neste universo Star Wars. Boa! Eu acho que são sempre os notícias de ter um Mel Brooks de volta, ainda mais estando ele tão um, estão, estão oh, incluídos no projeto. Eu, 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 não, fui, eu não fui checar. Não, não, mas o homem já deve ter perto dos 90 anos. Do, 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 eu. Ele já então, era, olha, arranca ele já... com o tema seguinte e eu já tinha a idade do senhor. Sim. Uh, agora, vamos uh, saltar para o cartaz de Superbox Super Rock. Foi fechado rapidamente. Ele já está aí anunciado. Uh, uh, Superbox Super Rock que uh, vai acontecer na herdade do Cabeça da Flauta. Portanto, aqui junto ao MECO na localização uh, na mesma localização do ano passado nos dias 18, 19 e 20 de julho, portanto já com pleno verão, atenção por acaso cruzei-me com esta informação, o IPMA Uh, anuncia uh, nas suas previsões que vamos ter um verão escaldante. Uh, portanto, aquilo que se espera para este verão será um verão escaldante. Estás Acredito com que... receio do, do... Uh, sim, cruzou... do 2022 sim. all over again? Cruzou-me cruzou pela... Eu, eu acho que não vai voltar a acontecer aquilo, uh, mas cruzou-me... lembrar que em 2022 o Superbox Super Rock estava marcado Uh, também aqui para Sosimbra e Tive teve a última hora mudar-se mudar de malas e bagagens para o Parque das Nações, porque Exato. por acaso foi possível, uh, porque haveria perigo de incêndio sim. e não, não foi considerado acho... seguro. Uh, 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 Mas houve, entretanto, alterações até houve, no próprio sim, recinto sim, que mesmo não, a venda... Os cuidados estão exatamente. a ser tomados para que uma situação dessas não se volte a repetir. Seria de todo uhum. impensável, a não ser que acontecesse de facto uma catástrofe. Mas, voltando aqui ao cartaz de uh, Superbox Super Rock, como eu vos dizia, já está publicado no próprio site superboxsuperrock.pt uh, 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 Há aqui coisas muito interessantes para ter nota, nomeadamente uh, os cabeças de cartaz, Manskin no dia 18 de julho, uh, Savage no dia 19 de julho e Stormzy no dia 20 de julho, no 
nomes que, eventualmente, uh, vão fazer uh, aquecer, uh, juntando ao calor que já lá se sente, uh, as noites no, uh, uh, na herdade do Cabeça Flauta. Dizer que, Sente para que mim... Sente que Capitão Fausto está a preparar um Estão. concerto especial. Especial para, para o, o, esta edição do Superbox Super Rock. Também, slow, concertos que eu acho... Slow jazz. Que eu acho que muito... são uh, muito uh, interessantes para, para ver. Slow J, uh, no dia 19 de julho. Uh, os Capitão Fausto são no dia 18 de julho. E no dia 20 de julho, os Mãe da Gap. Uh, uh, que se voltam a reunir e cuja banda eu já não vejo tocar há, há décadas, uh, basicamente. Portanto, Mãe da Gap uh, estará num dos palcos uh, uh, do Super, Boc, Super Rock. Ainda mencionar uh, 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 alguns nomes que eu pessoalmente tenho mesmo muita curiosidade uh, uh, em ver. A Ana Calvi, Uh, no dia 20 de julho um, a Ana Pryor no dia 18 de julho são dois nomes que também uh, vou fazer de tudo para conseguir espreitar uh, ao vivo lá portanto o cartaz está fechado, os bilhetes estão à venda voltaremos a falar sobre Superbox, Super Rock um bocadinho mais próximo da Sim, data até Olha, antes ainda teremos o Nós Alive deixa-me dizer-te então o show Mel Brooks para a semana para a semana, para a semana. no nosso próximo episódio faz 98 anos 28 de junho. Quanto? Faz 98 no dia 28 de junho, ou seja, 98. no nosso próximo episódio. Eu tive que te perguntar porque <risos> eu estava à espera que ela estivesse nos 90, mas 98. 98. Uau! Uau! Não é? Sim. Está Sim. aqui para as curvas. Sim. É pá, então digo-te uma coisa. Eu acho que... É... Se, Isso... eu conseguir ver, se eu conseguir ver esta série, fazemos assim uma homenagem ao show Mel Brooks na próxima semana. Sim. E uh, a tirar este Spaceballs este Space 2 ainda para um nível maior, porque de facto uh, eu espero que isto seja mesmo <risos> um daqueles momentos não, não o epílogo, espera-se que não seja o epílogo de carreira do Mel Brooks, mas... Uh, que seja, de facto, uma coisa ao nível da história uh, daquilo que tudo o Nel Belbrooks fez para o cinema em prol, obviamente, da comédia e de aquele gostinho bom de morder onde as pessoas não gostam, sabes, na comédia. Uh, Belbrooks, porque eu estava-te a comentar antes de começarmos o, 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 esta emissão, uh, uh, que tem um filme que eu adoro, que é um filme completamente escondido uh, uh, na carreira do Belbrooks, que é uh, Desculpa Onde Fica o Faroeste. Sim, com a com Ford. Gene Wilder e Harrison Ford muito novinho uh, epá, mas que é um dois, filme, é, é um western hilariante que brinca com, obviamente, o género uh, uh, e é pá, delicioso. Precisamos, malta precisamos de um ciclo Mel, de um ciclo Mel Brooks, de, de uma Sim. saga, não sei Sim. De, de, sabem, uma, uma semana de filmes algures de Mel, de Mel Brooks Olha, uh, notícia boa. enquanto ainda não temos Spaceball, Sim. temos... Notícia boa uh, desta semana foi Divertidamente dois. Isso. Que Teve um nos grande Estados fim Unidos. de semana de estreia Sim, nos aliás, Estados Unidos. Uh, incrível, uh, numa altura em que nas últimas semanas. Ultrapassou tem... os resultados do, do Dune 2? Na estreia. Na estreia. Sim. Sim. Uh, portanto, nas últimas semanas que tem falado no muito de, de, de bilheteiras e de resultados financeiros dos filmes. E da semana passada estávamos do, a falar da sobre crise isso. que paira uh, sobre os salas de cinema norte-americanas e também um pouco espalhados por todo o mundo, nomeadamente na Europa e que nós falámos aqui na semana passada, em Portugal se sente também de forma muito contundente. Uh, a questão é que o Inside Out 2, o Divertidamente uh, em português, Divertidamente, Divertidamente 2, estreou uh, uh, e arrasou completamente o box office pela positiva, uh, fez a maior entrada do ano, Uh, uh, no fim de semana de estreia fez a segunda maior estreia de sempre como um filme de animação uh, também temos que uh, pensar que é quando nós vamos ver um filme desse, vamos com os miúdos então normalmente é logo tipo 4 bilhetes numa vez não é? é. Quando, sabe, sim. Mais, estou a comparar sim. com o Dune 2 sim Uh, por exemplo, o Kung Fu... Eu sou uma louquinha bem sozinha, por o, exemplo. O Kung Fu Panda 4 fez um Também resultado vou... de bilheteira muito interessante, basicamente. Filmes ultrapassou 500 milhões essa... de dólares de receitas no mundo inteiro, o que é muito bom. Uh, mas eu, eu já neste momento consigo antever que o Divertidamente 2 vai largamente ultrapassar... Uh, uh, outra... Sim, uh, o, o, o total. Tá o total uh, da, da bilheteira uh, que o Kung Fu Panda 4 conseguiu. Porque só uh, nestes primeiros dias de estreia, e atenção que o filme ainda não estreou em todos os pedidos, nomeadamente em Portugal, eu estava à espera que o filme estreasse esta semana. Estavas não? preparadíssimo para ir ao cinema. O, o, o filme vai estrear só dia, uh, dia 11 de julho. Uh, e, uh, portanto, há muitas bilheteiras internacionais que ainda não contam 
para este somatório. Uh, o Inside Out 2 fez qualquer coisa no mundo inteiro com 379 milhões de dólares, o que só em meia dúzia de dias que teve em exibição, uh, o coloca quase como o quarto filme uh, com maior receita uh, do, do ano. ano. Ok? Uh, no mundo inteiro. Portanto, espera-se uma boa carreira uh, uh, pelo filme. As críticas têm sido excelentes. Excelentes. Portanto, as expectativas aí também estão altas para o Divertidamente dois. Nós só vamos ter a oportunidade de ver isto daqui a uns dias. Uh, e depois, obviamente, falaremos na altura. Mas fico muito contente, principalmente pela Pixar, cujo a sua saúde financeira não andava de todo uh, uh, no melhor momento. Uh, uh, a Pixar inclusivamente tem uh, feito uh, alguns cortes uh, uh, que são estruturais na sua uh, empresa e nas suas produções e, tem sido, e mesmo assim tem sido capaz de bater o pé ali um bocadinho a pressões da, da Disney. Disney, nomeadamente de, para levar alguns dos seus maiores êxitos para live action, é, e pá, eles dizem que eu acho que é um, uma ideia de, já foi desastrosa, desastrosa uh, nos, nos próprios clássicos da Disney, não é? Agora querem fazer isso com a Pixar, por favor, não. Tá Story em live action, uh, Cars em live action. Uh, a magia destas histórias está na animação, meus amigos. E está no não trans... se mexe na perfeição. Não, não, não. não, não. De todo. Não de é. Todo. é que eu acho Aliás, que é mexer na perfeição. Quem uh, uh, nos acompanha recentemente uh, podem viajar um bocadinho nas manhãs de Maggie. Eu agora não tenho certo uh, de cabeça qual foi o episódio, mas houve um episódio onde eu e a Luísa uh, elegemos aqui os nossos filmes preferidos da Pixar. Já foi no uh, ano passado. Uh, já foi no ano passado. Aliás, há bocado estavas a dizer que o Bel Brooks faz anos por anos. Nós na próxima edição vamos celebrar um ano. Já celebramos? De manhã... Não, não. É na próxima semana. Ah, é? É, é, é. Portanto, o primeiro episódio de Manhãs Magui que Fazemos anos! Do dia com 27. Com o Mel Brooks. E nós, na próxima semana, celebraremos então esse primeiro ano de emissões das Manhãs Magui. Mas estava a dizer que, de facto, podem viajar. Eu, eu, eu não estou certo, mas se forem aos episódios, logo no episódio está lá os filmes preferidos Pixar, meus e da Luísa. E aí falamos muito daquilo que é o fenómeno e a história de um bocadinho da própria Pixar. Portanto, jamais eu aceitaria ver ah, então, pera, uma adaptação. Ah, então, espera, liguei já. À de... Olha, mas o Pedro Paiva não aceita. <risos> jamais aceitaria. <risos> pá, de... Jurarias por dentro, pá, pelo que, menos. Que a Pixar... Mas a Pixar disse logo, taxativamente, que não. Se bem que este taxativo no cinema tem sempre as suas reservas. Porque... Nas grandes empresas, não é? Ah, não ah, agora, dizer que, de facto, a empresa não estava a atravessar um bom momento. A pandemia afetou bastante a Pixar. Muitos dos filmes que eles produziram não chegaram sequer a ir às salas de cinema e foram diretos para streaming, o que não é a mesma coisa para os estúdios. Uhum. Uh, um, e, uh, uh, de facto, a Pixar uh, depositou neste Divertidamente 2 um bocadinho uh, uh, aquilo que é uh, um renascimento da saúde e músculo da Pixar em termos de, uh, uh, de, de, dos resultados financeiros. E, e que isso, obviamente, vai alavancar muito daquilo que será os próximos uh, passos da Pixar e dos próximos filmes que a Pixar tem agendado para estrear. Isso fortalece os estúdios, é bom porque também fortalece a Sim. sua posição para uh, e não é só isso. poder então negociar com a Disney. Uh, ou... Vai-se falando em rumores de que a Pixar pretende sair de, sim, sim, de, da alçada da Disney. Portanto, uh, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas isso para só já, com para força, já. só com o capital por sim. trás, não é? Portanto, vamos ver o que é que acontece. E, e, e esperar que, de facto, este, este divertimento de hoje seja isso mesmo, signifique não só um grande filme e um grande filme de verão e que que, uh, 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 seja um digno sucessor do primeiro divertidamente, que é excelente, uh, uh, e como também permite à Pixar ganhar outra vez balanço e autonomia uh, para continuar a deliciar-nos com estes filmes de animação que, enfim, fazem parte da nossa história dos últimos 20, 30 anos. Ora, deixa-me só dizer que nós temos aqui uma equipa incrível e que já me disseram que é no episódio 22 das Ora, Minhas My Gig que temos então o nosso top de filmes Pixar e que falámos um bocadinho mais sobre a Pixar. E avançando para... Eu, Disney, aqui, ainda continuas na Disney. Ainda é? continuo na Disney, mas aqui já com se calhar uma sugestão. Sim. Para quem não vai ao Rock in Rio, ou, de, de, ou depois. Sim. Um, e eu vou é um receber essa sugestão com um grande Porque abraço. Tu ainda não viste. Eu ainda não vi. Então, há um documentário na Disney Plus neste momento, é um documentário acerca da, da vida e obra de Jim Henson, é o criador então do Rua Sésamo uh, e dos Marretas. Não fiques triste, Sim. Sim, também não morreu agora. Não, não, não. não, não. Uh, o documentário chama-se Mas eu estou a viver os meus uh, 40 anos de Jim Henson. Sabes? Idea Man e o Homem das Ideias. Uh, Deixa-me dizer que é realizado por Ron Howard. Sim. 
E, portanto, como qualquer projeto de Ron Howard, o que eu senti foi que é, é, um, é um documentário muito bem construído, muito redondinho, sabes? Tem um início e com uma ideia que depois permeia todo o documentário e está acerca até do próprio caráter e da própria a pessoa que era Jim Henson antes de artista, um, ele que também foi responsável por grandes criações como o, o Labirinto e, e também um, uma, algo que, que eu até ver o comentário não me tinha percebido que era dele, uh, mas que já dei por mim em várias alturas à procura deste conteúdo e mesmo agora na, na Disney não está, que é uh, o contador de histórias. Porque uhum. eu tenho lembrança de ver isto quando era pequeno e depois nunca mais voltei a ver porque também não é um conteúdo, sendo infantil não é fácil porque algumas das personagens podem ser um bocadinho assustadoras um, é, é, é uma maravilhosa janela para o mundo e para a criatividade de Jim Henson um, também para a teimosia que às vezes um criativo tem de ter para levar a cabo os seus projetos por exemplo, os marretas foram propostos a estúdios e a, 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 e não, foram a, estúdios, não, a cadeias de televisão, de televisão. americanas para, eu não sabia que para serem, para, para, para serem concretizados, foi em Londres Exato. foi em, em Inglaterra um, e algo que acho que é é um clássico e que acho que ainda é mais abrangente do que a Rua César, no sentido em que é para um público que pode ser quer um público infantil, que pode não perceber algumas piadas depois, mas que vê, uh, mas também para adultos. Um, e a teimosia, então, que é preciso ser um criativo para conseguir levar a cabo projetos que podem não fazer sentido no papel e nos números, mas que depois um, são geniais e o tempo prova isso mesmo. Labirinto uh, foi um de, desses, desses exemplos que hoje em dia é considerada uma das suas obras-primas. Uh, sinto só que, claramente, a família de Jim Henson, Jim Henson está muito envolvida com este documentário. Aliás, os seus filhos uh, e mesmo as mulheres uh, participam muito e falam muito uh, durante o documentário. Sinto que, se calhar, exatamente por esse envolvimento e por um enorme respeito que se quis manter pela pessoa, se calhar, havia lá algumas questões até do próprio Jim Henson que eu, se calhar, gostava de ver um bocadinho mais exploradas, Sim. porque seriam reveladoras da, da pessoa e do gênio que está ali uh, e que não foram. Uh, se faz falta, não faz falta. O documentário funciona na mesma. Eu é que fico curiosa, não é? E também até, não só o criativo nas ideias, ele até tecnicamente era, estava agora a ver, tecnicamente era incrível porque ele criou formas de conseguir obter determinados efeitos com as marionetas e um, na filmagem de determinadas personagens um, que torna muito interessante perceber como é que funcionava a cabeça de, deste homem. Portanto, fica a dica, o homem das ideias na é, Disney Plus. É, é, um, é, um, é um legado uh, que Jim, Jim Henson deixou uh, para a história uh, do entretenimento gigante. Ele que, uh, não só nas suas obras, mas onde participou em muitas produções, deixou sempre muito presente o seu cunho, nomeadamente no Star Wars uh, e no Yoda, uh, não é? que é um, uma das personagens mais queridas, uh, lá está, do Star Wars de George Lucas, uh, e aí onde esteve muito bem patente uh, uh, aquele cunho de Jim Henson uh, que ajudou, obviamente, George Lucas uh, também a conseguir uh, ter o êxito que teve com, com, com o Star Wars. Mas... Uh, eu tenho uma relação muito uh, forte com o Jim Henson porque ele de facto marcou uma área uh, da minha vida com os The Muppets e depois com os The Fraggle uh, uh, que agora vão uh, uh, reavivar vamos ter uma nova uh, uh, versão dos The Fraggles vem aí uh, em breve não sei onde é que vamos poder ver sei que está anunciada mas o carinho gigante que eu tinha pelos marretas uh, era enorme e, e eles moldaram um bocadinho daquilo que foi a minha personalidade criativa um, porque eu vou-te contar só este episódio uhum. eu teria para aí os meus 12, 13 anos talvez mais para os 12 uh, uh, um, e eu uh, numas férias de verão na altura não havia uh, smartphones não havia nada uh, daquilo que existe hoje uh, e o, qual é que foi o meu desafio desse verão foi exatamente desenhar uh, uh, e, e construir bonecos e fazer uma peça à Muppets para entreter uh, os meus primos, o meu irmão, que passávamos férias todos juntos, e eu fiz um, um show com Muppets. Sim. Um, e adorei. 
Sabes que uma das, uma das coisas... Aquilo, aquilo, aquilo significou a inspiração para muita gente. Há uma geração de cineastas, há uma geração de, 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 de belíssimos nomes que ao longo dos anos uh, uh, não só passaram pela escola de Jim Henson e pelo, pelo aquilo que era todo o empreendimento uh, uh, que o Jim Henson conseguiu construir e que depois desenvolveram eles próprios os seus caminhos com, com, com uh, as suas obras inspiradas na obra de Jim Henson, mas uh, gente que cresceu com a Rua Sésamo, uh, 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 onde ele tem um papel uh, de, de, de fortíssimo na, na, na criação e, e naquilo que foi a relação que ele conseguiu criar com uma geração, com várias gerações. Sendo que, uh, interessantemente... Ele, não, não é que ele tivesse um grande interesse em fazer um programa infantil, não, mas foi na altura não. a cadeia televisiva que Deu sentiu essa que havia. Exatamente. E a partir daí, sim, o mundo... Uh, os Muppets são adultos. César, o o Muppet é um TV show adulto, não é? Sim. Tipo, nunca pode ser... E inicialmente ter... o beat com fantoches era algo que existia como parte de outro programa, sim, sim, uh, sim, mas sim. também para adultos, sim, portanto... Sim. E o, os Muppets arrancaram na minha adolescência, na minha infância, é pá tardes geniais, eu tenho DVD e volta e meia, ainda gosto de ver é engraçado que depois estes anos todos quando nós mostramos alguns dos sketches históricos dos The Muppets a miúdos eles ficam presos àquilo e veem aquilo por exemplo a Laura entre os 4, 5, 6, 7 anos ela via muito os The Muppets e mostrava-lhe bastante e ela adorava segmentos dos Muppets e pedia-me repetidamente para ver aquilo quase diariamente dos The Muppets originais Sim. não é? E depois houve obviamente uma espécie de, de revival dos Muppets aqui há 15 anos atrás com os filmes também. Com os filmes. E, e, e uma tentativa de voltar a pôr os The Muppets uh, uh, como um dos grandes uh, uh, conteúdos de entretenimento, mas já não teve a mesma sorte, porque aí pronto, já tens de facto conc outra concorrência. Uh, e, e, e eles esforçaram-se imenso e, 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 e o próprio YouTube investiu e eles fizeram quase uh, propositadamente uma temporada ou duas temporadas só exclusivamente para o YouTube e que, e que é genial, mas que já não conseguiu ter o impacto e aquele, aquela Sim. onda. Eu acho que há de... uma linha complicada ainda mais nos tempos que se vivem de, de polarização e do que é que é correto e o que é que não é correto. É complicado porque é infantil, não é infantil o que é que se pode dizer, com o que é que se pode brincar, é uma linha muito complicada Sim. para agora Sim. percorrer Sim. Sim. Nos tempos que, que se vivem, é preciso ter muita coragem para, mas, mas, para mas, o fazer mas ainda hoje, de forma autêntica. Ainda hoje vemos os episódios... Eu tenho a primeira série dos The Muppets, de sempre, uh, em vídeo, e volta e meia pico pra, por saudosismo. E, e tu olhas para aquilo, e que estava tão à frente no seu tempo, e tem tanta piada, está tão bem escrito. E eu imagino, naquela era, a dificuldade que não era montar um show daqueles. Uh, uh, do ponto de vista técnico, de o desafio de realização... Mas isso para mim é, foi, uma, foi uma das revelações e que faz-me pensar, por exemplo, James Cameron também tem muito este lado, que é, tem, tem as grandes ideias e depois há tantas Se a tecnologia não estiver... Ele tem que criar a É tecnologia. ele que a cria. Sim, sim. Ele tem, aliás, um... Um, um documentário um sobre estúdio. isso. E não, estúdios. e tem, tem um estúdio sim, sim, e, que, que, ser que explora a novas tecnologias sim. e cria novas técnicas. E isso é feito, e ainda hoje, porque esse estúdio ainda existe, um, pela, pelo, foi feito pelo Jim Henson e pelo estúdio que, que entretanto, Exato. deixou, porque explora estas novas técnicas e cria, ok, como é que conseguimos fazer isto passar? E lá está, isto não é digital, é tudo feito, é feito fisicamente, uhum. com, com os fantoches. Uhum. Como é que alcançamos este efeito sem estar aqui com pós-produção, depois a tirar fios e tudo mais, tinha que ser tudo o mais próximo da realidade é possível. possível. Uh, e esse lado foi muito interessante de ver. E também pensar que, dizias, não, não havia telemóveis, não havia smartphones. Uh, a infância dele foi muito passada numa terrinha sem nada, nada. Uhum. Ele passava horas tinha e horas, horas dias e dias. Criava o seu próprio imaginário, Sim. criou os seus mundos. E esses mundos depois foram Eu passei, ganhando. Passava essas tardes de verão... Uh, uh, a desenhar e a, e a criar os bonecos para poder fazer uh, uh, também um bocadinho até a minha versão dos Muppets. Não é? Eram os Muppets da Wish, não, na altura. Se calhar ainda menos que a Wish, mas pronto. <risos> mas pronto. Muito bem. Também tens uma sugestão para dar, Tenho. finalmente. Sim. Uh, uh, agora, eu vou falar aqui um bocadinho sobre o regresso de House of the Dragon. Estreou esta semana a segunda temporada, uh, esta tão ansiada segunda temporada. 
E, ao contrário daquilo que eu disse sobre Star Wars, aqui o sentido é exatamente o oposto. Ou seja, o primeiro episódio tem um nível extraordinário. Eu não vou, não vou aprofundar sobre a trama porque estaria aqui a levantar já as palas para o primeiro episódio. Está muito no início. Mas a, a, a série acabou, a primeira temporada acabou num, num momento altíssimo de tensão, não é? Com a morte do filho da Rainera. Um, e isso obviamente abria para o início da segunda temporada logo, obviamente, questões que, 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 que tinham que obviamente levar para aquilo que se espera que é uma guerra entre uh, 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 os, uh, uh, as duas famílias vá, neste caso, que estão uh, uh, de candeias às avessas uh, sobre o reino de Westeros. Agora, uh, uh, esta, este primeiro episódio para já apresentou-nos um nível elevadíssimo, uh, ainda mais elevado do que a primeira temporada toda. Uh, a vários, nós estamos a falar de, obviamente, um episódio muito bem escrito, com muitas referências uh, 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 ao próprio universo de Game of Thrones, uh, com muitas referências também daquilo que é todo o universo Game of Thrones, portanto eles, este foi um episódio que volta a recolocar uh, uh, os fãs naquele universo de forma uh, uh, impecável uh, e depois uh, dizer que o cast continua uh, extraordinário uh, basicamente mantém-se quase todos os atores principais uh, uh, da primeira temporada uh, e obviamente caminhamos aqui para aquilo que será uma segunda temporada carregada de grande tensão e, espero eu, e acho que isso está, obviamente, já uh, assumido, grandes batalhas, com muitos uh, combates de dragões. Portanto, a primeira temporada podemos dizer que foi, de facto, um build-up para aquilo que agora se vai passar nesta segunda temporada. Um, e eu, basicamente, dou a este primeiro episódio uma nota altíssima, uh, porque eu vi... Epá, e Os fãs vão ficar que muito pena satisfeitos. não estar logo ali o segundo episódio à mão, porque... E não! Eu gosto. Esta história de ter o streaming. episódio por semana, adoro. Sim, As pessoas permite saborear. Fiquei com muita vontade de ver logo o segundo episódio. Vais, e vais ver. estrear e vais no ver. domingo. Uh, uh, agora, uh, House of the Dragon é efetivamente um grande produto de entretenimento. Uh, uma grande série. E uh, uh, que faz jus uh, ao legado do próprio Game of Thrones série que eu apenas e só vi a primeira temporada inteira Isso e metade da segunda temporada Isso eu prometi que iria pegar uh, nas seguintes Como? Não é? mas hei, hei de lá chegar uh, uh, mas eu adorei a primeira temporada de House of the Dragon e julgo que uh, esta, esta segunda, segunda parece estar alta. vai cumprir totalmente as expectativas bem, o segundo episódio sai então como o Pedro no próximo disse, domingo, no próximo domingo. Uh, fica, fica então a sugestão e esta review uh, do Pedro. Esta review sem spoilers, porque Sim, eu gostava claro. muito de falar. Uh, é cedo, só é que cedo, há, Pedro. Obviamente, há muita gente que ainda não viu o episódio e não, não, não vou querer estragar este barato porque não merece mesmo. Uh, embora, tipo, na internet já há imensa não, gente. Nem todo, mas há pessoas que, que hoje em dia posso, evitam mesmo todo. esse tipo de, de spoilers para poderem mas depois sim. desfrutar. Então, voltamos para a semana. Voltamos para a semana. Só dizer também que no dia 27 de junho, portanto, nas vésperas de, uh, de, de, do nosso episódio, estreia a terceira temporada de The Bear na exato, Disney+. Plus. Portanto, fica, fica a dica. Dizer e também nós... que este fim de semana, já Conta. agora, uh, nas salas de cinema, vai estrear The Bike Riders. Uh, Austin uh, Butler e o Tom, Tom Hardy, Hardy e o Jodie Comer uh, um filme para uh, enfim, de alguma maneira termos alguma atenção sobre ele uh, uh, portanto estreia este fim de semana um, e, e enfim, eu espero está a estar muito boa a impressão é? deste filme é sim, okay? nível de elenco, incrível mas Chega a hora da despedida, malta. Voltamos para a semana com mais novidades do mundo do entretenimento e da cultura pop. Até para a semana. Divirtam-se! Divirtam